How are you all? Okay, fine. So, till now, we have learned the basic terminologies of computer system and we have learned the components of computer system. Today, we will be learning generations of computer system. Generations of computer system. Fine? So today we will be discussing what are the different generations of computer system. But if you remember, when I gave my first lecture, we saw at the time of the machine that human needs, human wants, desires are not fulfilled. Same is the case with the generation of computer. We will try to learn this generation of computer by the help of example. Fine. So, example ke zariye hum is cheez ko samjhenge. So, beta, agar aapko yaad hoga ki bohat time pehle, jab hume mobile phone laye gaye, particularly I am talking about Kashmir division. So, jab hume mobile phone yahan pe laye gaye, so mobile phone mein ring tunes the. Ring tunes hum sunte rehte the. As you all know ki un time pe wo khuda gawa ke ring tunes hamare paas hote the, ya chal chaiya chaiya के रिंग ट्यून्स हमारे पास होते थे तो वो रिंग रिंग ट्यून्स हम सुनते रहते थे और बहुत टाइम तक हमने वो रिंग ट्यून्स सुने लेकिन एक ऐसा टाइम आ गया हमने बोला कि भाई अब इस फोन में क्या है खाली रिंग ट्यून है हमें पूरा सॉन्ग होना चाहिए सो टेलीफोन कंपनीज ने सोचा और इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया सॉन्ग्स अपने मोबाइल्स में तो अब सॉन्ग्स भी सुनते गए तो सॉन्ग्स के बाद अब हमने सोचा कि हमें नेट होना चाहिए जिससे हम डाउनलोड ही सीधे करते थे सो इन लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया इन लोगों ने टेलीफोन कंपनीज ने जीपीआरएस सिस्टम दिया इंटरनेट का इस्तेमाल हमने किया सो सुबह हम मैसेज करते थे दोपहर तक तो हो जाती थी कभी-कभी रिट्राई भी जाता था तो इस तरीके में हम जीपीआरएस सिस्टम भी चलाते गए सो so, एक टाइम तक जब जीपीआरएस सिस्टम भी हम जीपीआरएस सिस्टम से भी तांगा गए सो so, हमने सोचा कि अब 2G होना चाहिए 2G लाया 3G होना चाहिए 3G लाया 4G होना चाहिए आजकल तो हम 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं सो so, 4G भी चलाया अब हम कह रहे हैं कि 4G भी नहीं होना चाहिए अब तो हमें 5G दे दो फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम सो व्हाट आई मीन टू से ह्यूमन डिजायर्स Human wants kabhi bhi satisfy nahi hote hai. Hamesha hum chahte hai ki hume zyada chahiye. Thik hai? Hume din ba din kya chahiye? Advancement hume chahiye. Same is the case with generations of computer. So, there are five generations of computer. How many generations are there? Five generations of computer are there. So, today we will be learning all the five generations of computer. Starting from the first generation of computer. So, let us start. Let us begin with the first generation of computer system. <clears throat> so, let us learn first generation of computer system. But the first generation of computer system, we have used the vacuum tubes. Ka. ट्यूब्स का हम इस्तेमाल करते थे वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे एज एन स्विचिंग डिवाइस फाइन रिमेंबर ये जो मैं वैक्यूम ट्यूब्स का इस बात कर रहा हूं जो मैं वैक्यूम ट्यूब्स की बात कर रहा हूं ये पिछले साल के पेपर में आया था इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वी यूज सो आंसर वाज वैक्यूम ट्यूब्स फाइन सो यू विल रिमेंबर कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे एज एन स्विचिंग डिवाइस सेकंड पॉइंट जो हम इस पे याद रखेंगे इसका जो साइज था दैट वाज लार्ज कहते हैं पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इस रूम जितना साइज था फाइन इस हॉल जितना साइज था पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में थर्ड पॉइंट स्पीड इसकी जो थी वो बहुत ही स्लो थी स्पीड क्या थी इसकी बहुत ही स्लो और नेक्स्ट पॉइंट जो था ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर were not available. Na mere paas operating system the, na mere paas software the. To instruction mein kaise deta? Instruction mein binary language mein deta. Instruction mein machine language mein deta. Main low level language mein deta. Yaane main instruction zeros and ones mein deta. As we already know that computer understands only one language and that language is machine level language, low level language or binary level language. Or zero and one is called as low level language, machine level language or binary level language fine so pehli generation mein hum vacuum tubes ka istemal karte the as a switching device speed was slow size was large and software and operating system were not used theek hai so pehli generation of computer mein so pehli generation of computer ka jo date approximately date tha kahan se kahan tak chalaya gaya that was from 1940 to 1956 
रिमेंबर 1940 से लेकर 1956 तक पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को चलाया गया नाउ वी विल बी लर्निंग दैट व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लेट अस लर्न द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेटा आप लोग ये याद रखोगे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था एंड इट वाज फ्रॉम 1940 टू 1956 नाउ वी विल बी लर्निंग एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स <clears throat> so the few examples of first generation of computer are those include ENAC second is EDVAC third is UNIVAC fourth is IBM 701 and IBM 650 so these are the few examples of first generation of computer enac edvac univac ibm 701 and ibm 650 or date kya tha 1940 se lekar 1950 tak humne first generation of computer ka istemal kiya remember ye jo generation of computers hai generation of computer mein aap logon ko do questions hote hi hote hai so we will listen this generation of computer very clearly theek hai bahut hi clearly hum sunenge aur aaram se samjhenge ki generations of computer kahan se kahan tak chalai gayi aur kya kya changes humne lai so in first generation Generation, we have understood that vacuum tubes का इस्तेमाल होता था 1940 से 56 तक and these are the examples in first generation of computer. Now बहुत time तक जैसे मैंने mobile phone की example दी बहुत time तक वो ring tune वाले phone हम चलाते गए same is the case here. बहुत time तक हमने first generation of computer चलाई गई और update के लिए फिर change के लिए modifications के लिए हमने change किया और switch किया to second generation of computer. Now let us learn the second generation of computer. so first generation mein humne yaad rakha we were using vacuum tubes in second generation of computer humne istemal kiya transistors ka transistors were used as switching devices so kit ka istemal hota tha transistors ka as in switching devices इसी तरीके से जैसे आपने फर्स्ट जनरेशन में देखा कि साइज बहुत था मैंने एग्जांपल दी इस हॉल जितना था अब इस हॉल के दो टुकड़े कर दो सो साइज रिड्यूस हो गया सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में और स्पीड जो थी वो फास्ट हो गई एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर वो नॉट अवेलेबल इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सो सेम जो फर्स्ट जनरेशन में था कि हम जो इंस्ट्रक्शन देते थे बाइंड्री लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते थे जब हमने फर्स्ट जनरेशन पढ़ा मुझे भूल गया वहां पे बोलना कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अगर हम इनपुट देते थे कंप्यूटर को तो आउटपुट हम रिसीव करते थे इन प्रिंट आउट फॉर्म एंड यू माइट हैव हर्ड दैट पंच कार्ड्स के जरिए हम आउटपुट का रिसीव करते थे आउटपुट रिसीव पंच कार्ड्स के जरिए करते थे सो इन सेकेंड जनरेशन वी यूज ट्रांजिस्टर्स और जो अप्रोक्सीमेटली डेट सेकेंड जनरेशन का है इट्स नाइनटीन फिफ्टी सिक्स टू नाइनटीन सिक्सटी थ्री नाइनटीन फिफ्टी सिक्स से लेकर नाइनटीन सिक्सटी थ्री तक इस जनरेशन को चलाया गया फर्स्ट जनरेशन वॉज फ्रॉम 1940 फोर्टी टू नाइनटीन फिफ्टी सिक्स एंड सेकेंड इज फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टी सिक्स टू नाइनटीन सिक्सटी थ्री नाउ लेट एस लर्न द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सो द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर हनी वेल हनी वेल फोर हंड्रेड सेकेंड इज आई बी एम सेवन जीरो नाइन फोर सो द फर्स्ट वॉज हनी वेल फोर हंड्रेड सेकेंड इज IBM 7094. Third example of this generation of computer is CDC 1604. CDC 1604. CDC 3600. So, pehla Honeywell 400. Second is IBM 7094. Third is CDC 1604. Fourth is CDC 3600. And the last is UNAC, UNIVAC, sorry, UNIVAC 1108. It's UNIVAC 1108. So, पहला था Honeywell 
400. Second is IBM 7094. Third is CDC 1604. Fourth is CDC 3600. And fifth is Univac 1108. So these are the common examples of second generation of computer. So first generation, which we have vacuum tubes, it was from 1940 to 1956. Second, which we have transistors, it was from 1956 to 1963. Third, हम uh, हम जा रहे and the common examples are Honeywell in second generation, Honeywell 400, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, Univac 1108. So बहुत time तक second generation भी हम चलाते गए. लेकिन जो ही हमने second generation बहुत time तक चलाई गई, फिर से updation के लिए हमने मांगा. फिर से बो, बोला कि नहीं ये update कर लो. So they switched. From second generation to third generation of computer. Now, what is this third generation of computer? Now, we will be learning the third generation of computers. <clears throat> I hope I'm clear till now. <clears throat> so, third generation of computers. In third generation of computer, major change took place. Usme humne introduce kiya ICs ka. It stands for integrated. Circuits. So integrated circuits ka istemal kiya gaya. These are made up of semiconductor elements. Remember, these ICs are made up of semiconductor elements. So ICs were used in third generation of computer. Size was reduced as compared to first and second generation. Space speed was fast as compared to first and second generation of computer and the major change was that software were available in third generation of computer but remember operating system was not available in third generation of computer now the approximate date for the third generation of computer was that it starts in 1963 to 1971 so from 1963 to 1971, we have generation ka kiya? third generation. Ka kiya. Now we will be learning what are the common examples of third generation of computer. Just as we have first generation is where it started, second generation and examples as well. Beta, you will remember that the examples and the dates you will clearly remember where it started, where it started. These are the approximate dates, but you will remember where it started. Or what are the common examples of first generation, third generation and second generation of computer. Now we will be learning the third generation of computer system. Examples actually, examples of third generation of computer system. So let us learn the common examples of third generation of computer system. So in third generation of uh, system, the example is PDP-8. PDP-11, so the first is PDP-8, PDP-11, ICL-2900, IBM-360 and IBM-370. So these are the common examples in third generation of computer. So in first third generation, we have PDP-8, we have PDP-11, we have ICL-2900, we have IBM-360 and we have IBM-370. So these are the common examples in third generation of computer. So first generation, we are clear with that. Hamne first generation mein vacuum tubes ka istemal kiya. Hamne 1950 se, 40 se lekar 1956 tak istemal ki. Or sec, uh, uski examples भी हमने देखी second generation उसकी examples हमने देखी और date भी मैंने approximate दिया और third generation जो 1963 से 1971 तक start होगी remember it's from 1963 to 1971 and these are the common examples of third generation of computer now we will be learning the fourth generation of computer systems Till now we have learned the three generation. As I already told you, we have four generation of computers. But we have learned three generations. Now we are fourth generation computer system. Ki pad rahe hai. So fourth generation of computer system, we have introduced LSICs. It stands for large scale. LS means large scale. Integrated circuits. As I already told you, IC means integrated circuits and these are made up of semiconductor elements. Uh, so LSICs ka istimal hota tha. So LSICs is also called as microprocessors. 
सो माइक्रो प्रोसेसर एल का इस्तेमाल होता था सो so, इसमें हम जो साइज हमारा था कंप्यूटर uh, सिस्टम का वो बहुत ही रिड्यूस uh, हो गया एज कंप्यूटर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन स्पीड फास्ट थी एज कंप्यूटर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन सॉफ्टवेयर तो थर्ड जनरेशन में ही अवेलेबल थे यहां पे बेटर अवेलेबल हो गए और ऑपरेटिंग सिस्टम भी अवेलेबल हो गए और उसके बाद जो डेट था अप्रोक्सीमेटली इस जनरेशन का इट्स फ्रॉम नाइनटीन टू टू 2010, 1972 से लेकर 2010 तक इस फोर्थ जनरेशन का डेट था क्लियर विद दिस सो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमने सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल किए ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल किए और माइक्रो प्रोसेसर का भी इस्तेमाल हो गया बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में ही स्टार्ट हो गए थे लेकिन हम उनको इन्वॉल्व करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फाइन सो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का देखा था वह ऑपरेटिंग सिस्टम पहला कौन था और कितने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम थे आई होप यू ऑल विल रिमेंबर डैट कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहला कौन था और कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए गए सो फोर्थ जनरेशन वॉज फ्रॉम नाइनटीन सेवेंटी नाउ लेट एस लर्न दी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर so let us learn the few examples of gener fourth generation of computer so the examples are ibm 4341 dec 10 star 1000 and its pup 11 fine so it is ibm 4341 second it is DEC 10, third it is star 1000 and PUP 11. So these are the few examples. जो किस में थे Fourth generation of computers में So far we have completed the first generation, second generation, third generation and fourth generation. I will quickly recapitulate it. First generation में हम इस्तेमाल में क्यूम ट्यूब्स का करते थे सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स थर्ड में आईसी फोर्थ में वी एल एस आई सी और माइक्रो प्रोसेसर्स नाउ वी आर मूविंग टू द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स फाइन सो डेट भी मैंने बता दिए किस जनरेशन का क्या है एट द एंड हम रिकेप्चुलेट करेंगे उन डेट्स को फिर से सो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स सो फिफ्थ जनरेशन और वी कैन से द प्रेजेंट जनरेशन ठीक है जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम इस्तेमाल करते हैं बी एल एस आई सी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ठीक है आईसी एल एस आई सी वी एल एस आई सी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट स्पीड बहुत फास्ट है साइज बहुत रिड्यूस है ऑपरेटिंग सिस्टम भी अवेलेबल है और सॉफ्टवेयर भी बेटर अवेलेबल है जो इनका डेट है इट्स फ्रॉम टू थाउजेंड एंड टेन टू प्रेजेंट आजकल हम कौन सी जनरेशन का इस्तेमाल करते हैं फिफ्थ जनरेशन का इस्तेमाल हम करते हैं एंड वी आर मूविंग नाउ टूवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज अ साइंस और इट इज अ स्टडी ऑफ रोबोटिक्स माइंड सो आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अब हम जो जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जा रहे हैं रोबोटिक्स की ओर जा रहे हैं इट इज अ साइंस इट इज अ स्टडी ऑफ रोबोटिक्स माइंड सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इस्तेमाल अब करने जा रहे हैं या ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर चुके चुके हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सो दिस इज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नाउ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड डेस्कटॉप्स हैंडहेल्ड डिवाइसेस और लैपटॉप्स डेस्कटॉप्स लैपटॉप्स ठीक है या नोटबुक्स का भी नोटबुक्स ठीक है सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स फाइन सो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का डेट भी हमने देखा एंड रिमेंबर नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स अ स्टडी और द साइंस ऑफ रॉबोटिक्स फाइन सो द एग्जाम्पल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर डेस्कटॉप लैपटॉप नोटबुक्स आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सो आई होप आई एम क्लियर विद ऑल द फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नाउ क्विकली वी विल रिकेप्चुलेट The dates of these generation of computers. So, starting from the first generation till fifth generation, we will recapitulate the dates. मैं dates पे इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि dates याद रखना जरूरी है और इन में से question definitely होता ही है dates पे या device हम को क्या क्या technologies आई. So हमने याद रखा first में vacuum tubes, second में transistors, 
थर्ड में आईसी फोर्थ में एल एस आई सी फिफ्थ में वी एल एस आई सी आईसी वी एल एस आई सी या एल एस आई सी उन्हें हम माइक्रो प्रोसेसर्स भी बोलते हैं लेकिन अब हम कहा की ओर जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ना क्विकली वी विल कैप्चुलेट द डेट्स इट्स फ्रॉम 1940 फोर्टी टू नाइनटीन फिफ्टी सिक्स वॉज फर्स्ट जेनरेशन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स से नाइनटीन सिक्सटी थ्री वॉज सेकेंड जेनरेशन नाइनटीन सिक्सटी थ्री से नाइनटीन सेवेंटी वन इट वॉज थर्ड जेनरेशन एंड फ्रॉम नाइनटीन सेवेंटी टू 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 थाउजेंड टेन इट वॉज फोर्थ जेनरेशन एंड फ्रॉम टू थाउजेंड टेन to present it is fifth generation fine so these are the five generations of computer system aur isme hum vacuum tubes ka istemal karte hain isme hum transistors ka isme hum ic's ka ls ic's vls ic's these are also called as micro processors so this was generations of computer inshallah in upcoming lectures we will be discussing more on computer fundamentals